പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മ അവർ ഒരുക്കുന്ന ഈ ഫേസ്ബുക്ക് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കാളിയായി തീരുവാൻ ദൈവം എനിക്കും ഒരിക്കൽ നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൗവനക്കാരായ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഈ അക്ഷീണ പ്രയത്നത്തെ കർത്താവ് മാനിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ആശിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചന ശുശ്രൂഷകളും മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഒക്കെ ദൈവസഭയുടെയും ദൈവമക്കളുടെയും ഉദ്ധാരണത്തിനും ഉണർവിനും ഒക്കെ കാരണമായി തീരട്ടെ അതുമൂലം ദൈവ മക്കൾക്ക് നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് അകത്തുണ്ടാകുവാൻ കർത്താവ് കരുണ കാണിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഒരു സന്ദേശം ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഞാൻ അതിന് ആധാരമായി വായിക്കുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത് വാക്യമാണ് മത്തായി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാം ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിക്കും അതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒക്കെയിൽ ലഭിക്കും മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഹീക ജീവിതകാലത്ത് ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ യേശു നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം പോലൊരു പ്രഭാഷണം ഇന്ന് വരെ ലോകം കേട്ടിട്ടില്ല ഉപരി വിപ്ലവമായ വാക്കുകളുടെ ആവരണം മൂടിയ ഒരു പ്രഭാഷണമല്ലായിരുന്നു കേട്ട ജനങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ശാസ്ത്രിമാരെയും പരീഷന്മാരെയും പോലല്ല യേശു അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അധികാരത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു മറ്റൊരു സമയത്ത് ജനം പറഞ്ഞു ലാവണ്യ വാക്കുകളായിരുന്നു കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരെയും സോപ്പിട്ട് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗമെന്നല്ല ഹൃദയത്തിന് കുളിർമ തരുന്ന പ്രസംഗമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റേത് ശിഷ്യന്മാരെന്താ പറഞ്ഞത് നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികൾ നിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ അധികാരത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ലാവണ്യ വചനങ്ങളായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികളായിരുന്നു അർത്ഥാൽ ഈ മണ്ണിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആശയും പ്രത്യാശയും ജീവിതവുമല്ല യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ കാമ്പെന്ന് പറയുന്നത് നിത്യതയെന്ന സ്വർഗവാസികളാണ് നിങ്ങളെന്നും ഒരു താൽക്കാലിക സമയത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു ഇത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരികെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടെ ജീവിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണങ്ങളും ശുശ്രൂഷയുമായിരുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സിനുള്ളിൽ മൂന്നര വർഷം വിശേഷാൽ യേശു ഇവിടെ നിവർത്തിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രഭാഷണമായിരുന്നു ഗിരിപ്രഭാഷണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത നേടേണ്ടവർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ജീവിതത്തെ ചുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് അർത്ഥാൽ ഹലിയ കിങ്ഡം പ്രിൻസിപ്പിൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ജീവിത ശൈലി എന്താണ് എന്നുള്ള ചിന്തകളാണ് മത്തായി ആറ് ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു തരുന്നത് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നും സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം നേടുന്നവർ അറിയാനും കർത്താവിനോട് അടുത്ത് ജീവിക്കുവാനുമുള്ള ആത്മദാഹവും ആത്മീക വിശപ്പും ഓരോ ദിവസവും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ദാഹം വചനത്തോടുള്ള ആർത്തി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനത്തിൻ്റെ അനുമതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തുടങ്ങി ഈ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഉൾക്കരുത്തോടെ കയറി ചെന്നിട്ട് അതവിടെ ഉറപ്പോടെ ജീവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം മണ്ണിലിട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ വീട് പണിതതുപോലെ ആയിത്തീരും ജീവിതമെന്ന അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം അവസാനിക്കുന്നത് അർത്ഥാൽ ആവേശത്തോടെ വചനം കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ആ കേട്ട വചനം പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട വീട് പോലെ ഉറപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ പ്രവാഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികളും ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന തിരമാലകളും ആഞ്ഞടിച്ചുയരുന്ന പെരുങ്കാറ്റുകളും പെരുമാരികളും ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന നദികൾക്കുമൊന്നും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ തകർക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന സമാപന സന്ദേശത്തോടു കൂടി യേശു തൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും അതിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാചകമാണ് നാം വായിച്ചത് മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കണം എല്ലാറ്റിനും മുമ്പേ ദൈവം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ആദിയിൽ ദൈവം അത
സകലത്തിന് മുമ്പ് ഒരുവനുണ്ടെന്ന് ആദിയില്ലാത്ത അവസാനമില്ലാത്ത നിത്യനായ ദൈവം അതെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമുക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ക്രിസ്ത്യൻ പ്രയോറിറ്റീസ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന് മുഖ്യ സ്ഥാനം ദൈവത്തിൽ തുടങ്ങണം ദൈവത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടേ ബാക്കിയെല്ലാം ആകാവൂ എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ പേജ് തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവിദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇരുപത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യം ഞാൻ എഹോബയുടെ ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മനോഹരത്വം ഒന്ന് കാണണം അവൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കണം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ എന്നും വസിക്കണം അതെ നോക്കൂ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ കാണുക ദൈവ മനോഹരത്വം കാണുക ജീവിതം കാലം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ വസിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം രണ്ടാം തരമാക്കി മാറ്റണം ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യമേതും ഒന്നാം തരമുള്ളതും ദൈവം മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കണം സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പതിനാറാം സങ്കീർത്തി പറയുന്നു യഹോവയെ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ എൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് നോക്കൂ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് പ്രശ്നവും പ്രതിസന്ധിയും നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും ഒന്നുമല്ല അതൊക്കെ യേശു എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടെന്നും ബാക്കിയെല്ലാം യേശുവിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മെ കരുത്തരും ജയോത്സ ജയോ ജയത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവ വചനത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം വാർത്തയുടെയും മറിയുടെയും സംഭവത്തിൽ കൂടെ ലൂക്കോസ് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ലാസറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാർത്തയുടെ മറിയുടെ ദാനിയുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മറിയ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കലിരുന്ന് വചനം കേൾക്കുകയാണ് മാർ മറിയ മാർത്തയുടെ പരാതികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും മറിയെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞത് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അല്പമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മതി ഹലൽവിയ അവൾ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിൻ്റെ അർത്ഥം വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്നോ ജോലിക്ക് പോകണ്ട എന്നോ മറ്റുള്ളവരെ സഹകരിക്കേണ്ട സഹായിക്കേണ്ട എന്നോ അല്ലല്ലോ മുഖ്യസ്ഥാനം ഒന്നാം സ്ഥാനം അത് ദൈവ വചനത്തിന് കൊടുക്കണം അതെ ആരാധനയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവ വചനത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സ്നേഹ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഫിലിപ്പലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് എന്നും ചെയ്യാനുള്ളൂ പിമ്പിലുള്ളതിനെ മറന്നിട്ട് മുമ്പിലേ കാഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പരമവിളിയുടെ ലാക്കിലേക്ക് ഞാൻ വിരുദിനായി ഓടുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വൺ തിങ് ഐ ഡു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്നും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറക്കേണ്ടത് മറന്ന് കളയേണ്ടത് കളഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ചപ്പൊന്നും ചവറൊന്നും എണ്ണേണ്ടത് എണ്ണിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ഒരു വിളിയുണ്ട് ആ പരമവിളി നിത്യത അതിലേക്ക് ഓടുന്ന ഓട്ടമാണ് എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻഗണനാ ക്രമങ്ങൾ നാം തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്തോത്രം രാജാവ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു രാജാവുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രജകളാണ് നാമെങ്കിൽ ഒന്ന് രാജാവിനെയാണ് തിരിയേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഹലലുയ്യ സർവത്തിന് ഉടയവനായ ദൈവത്തെ തന്നെ തിരയുകയാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തായി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാം സ്തോത്രം ദൈവരാജ്യ ഓഹരിക്കാരായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് നമ്മളുടെ നിക്ഷേപം ശരിയായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം വി നീ ടു മേക്ക് ദ റൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ നിക്ഷേപം എന്തിനായി ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് നാം ഒന്നാമത് തെളിയിക്കണം പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് പണം സമ്പാദിക്കരുതെന്നോ പണം ആവശ്യത്തിന് കൈവശം വെക്കരുതെന്നോ അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെ ഹൃദയവും അല്ലെ പണത്തോട് ഇഴുകിച്ചേരരുത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്താകാം അത് കയ്യിൽ വെക്കാം ഉപയോഗിക്കാം ചിലവാക്കാം ചിലവഴിക്കാം ഭാവി കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ പക്ഷേ മനസ്സും ഹൃദയവും ബുദ്ധിയും ശക്തിയും കഴിവും പണത്തിനു വേണ്ടിയായി പോകരുത് പക്ഷേ തുരുവും അല്ലെ തുരുമ്പും പുഴുവും കെടുക്കാത്തതും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കാത്തതുമായ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ വിലപ്പെട്ടത് നിക്ഷേപം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കാരണം നിക്ഷേപം ഉള്ളിടത്ത് ഹൃദയമിരി
അതെ ഒന്നാമത് ശരിയായ ഒരു നിക്ഷേപം നടത്തണം രണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മത്തായി ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരി റൈറ്റ് ടു വിഷൻ ശരിയായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരിക്കണം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ഓഹരിക്കാരാകുന്നതിൻ്റെ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കണ്ണാകുന്നു കണ്ണ് ചൊവ്വുള്ളതാണെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശിതമായിരിക്കും പക്ഷെ കണ്ണ് കേടുള്ളതാണെങ്കിലോ ശരീരം മുഴുവൻ ഇരുണ്ടതായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മളിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ ഇരുട്ട് എത്ര വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് കാഴ്ചപ്പാട് നന്നായിരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരെ കാണുവാൻ മറ്റു വിഷയങ്ങളെ കാണുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരണം അകക്കണ്ണ് തുറന്നവർക്കേ ആത്മീയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവമക്കളെ അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് എഫ് എസ് എർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എഫ് എസ് ലേഖന മൂ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഇടവിടാതെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം വെളിപ്പാടിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കിട്ടണം ആ ആത്മാവ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കും അതെ നമ്മുടെ ഇന്നറൈസ് ഹലലിയ അതൊന്ന് പ്രകാശിക്കണം അകക്കണ്ണ് തുറന്നവനെ സ്വർഗം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പുറംകണ്ണ് മതി അമേരിക്കയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആഡംബരം കാണുവാൻ അറേബ്യൻ പൊന്നിൻ്റെ തിളക്കം കാണുവാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആഠിത്യം കാണുവാൻ മറ്റതിൻ്റെ നന്മകൾ കാണുവാൻ നീലനദിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ ഫലഭൂഷ്ഠത കാണുവാൻ ഈജിപ്തിൻ്റെ സംസ്കാരം കാണുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൽദയ പട്ടണത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത കാണുവാനൊക്കെ പുറംകണ്ണ് മതി പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ നിത്യമായതും നീക്കമില്ലാത്തതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ഉന്നതമായ കാഴ്ച സ്വർഗീയ സേനകൾ അഗ്നിരഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമുള്ള നഗരം നിലനിൽക്കുക പ്രതിഫലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ആകക്കണ്ണ് തുറന്നവർക്കേ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ചൊരു ചൊവ്വുള്ളതായിരിക്കണം ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം മൂന്നാമത് പറയുന്നത് മത്തായി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതലുള്ള ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സർവീസ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മുടെ സേവനങ്ങളും എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആശ ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് യജന്മാന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് മറ്റാളെ വെറുക്കണം അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെയും മാമോനെയും പണത്തെയും ദൈവത്തെയും ലോകത്തെയും ഒരുമിച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നിയ അടിസ്ഥാനമുള്ളതായിരിക്കണം മറ്റല്ല യേശു കാണുന്നത് പോലെ കാണുവാൻ യേശു കേൾക്കുന്ന പോലെ കേൾക്കുവാൻ യേശു സ്നേഹിച്ചത് പോലെ സ്നേഹിപ്പാൻ യേശു പെരുമാറുന്നത് പോലെ പെരുമാറുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നമ്മിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതായിരിക്കണം റൈറ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം നാലാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മത്തായി ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം വായിച്ച ഭേദഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ചിന്തയിലേക്ക് ഓടി വരികയാണ് റെഫ്യൂസ് ടു വറി സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈ റൈറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിത ശൈലി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നാം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അവിടെ നാം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ജീവനായിട്ട് ഭാരപ്പെടരുത് എന്ത് ഉടുക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ഈ പുറമെയുള്ള ശരീരത്തെ ചൊല്ലിയും ഭാരപ്പെടരുത് കാരണം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഈ ആഹാരത്തെക്കാൾ വലുതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അല്ലയ്യ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ഉടുപ്പിനേക്കാൾ സ്തോത്രമല്ലയ്യ വലുതാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം തല പൊക്കിയിട്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കണം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പറവകൾ പറന്നു പോകുന്നത് ഇന്ന് വരെയും ഒരു പറവയും ആഹാരം കിട്ടിയില്ലെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് തല തല്ലി ചത്തിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെയും ഒരു പറവയും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാറില്ല അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നോക്കൂ അവരെ പുലർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവരെക്കാൾ നിങ്ങൾ ഏറിയ വിശേഷതയുള്ളവരല്ലേ അതല്ലേ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തി നാം വായിക്കുന്നത് കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കാട്ടിലെ സകല മൃഗങ്ങൾക്കും അതതിൻ്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തെ പറവയ്ക്കറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ വിലപിക്കുന്നത് പ്രവാചക വാക്യമായി കാള തൻ്റെ ഉടയവനെ അറിയുന്നു കഴുത തൻ്റെ യജമാനന്റെ പുൽത്തൊട്ടി അറിയുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ജനമോ എൻ്റെ ജനമോ എന്നെ അറിയുന്നില്ല ആകാശത്തിലെ കൊക്കും മീവൽ
വിചാരപ്പെട്ടാൽ നീളം കൂട്ടാനോ നീളം കുറയ്ക്കാനോ തലമുടി വെളുപ്പിക്കുവാനോ കറുപ്പിക്കുവാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നുള്ളതും നാളെ അടുപ്പിലിടുന്നതുമായ പുല്ലിനെയും പൂവിനെയും ഒക്കെ ദൈവം മാനമായി ചമച്ചാണ് ഈ ഭൂമിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ എത്രയധികം അതുകൊണ്ട് ആകിയാൽ എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും നാളെ എങ്ങനെയാകുമെന്ന് ഓർത്ത് ആരും മനസ്സ് കലങ്ങി ഇവിടെ ജീവിക്കരുത് പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം മത്തായി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഏതൊക്കെ കിട്ടും ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് സകല നന്മയും ആഡംബരപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിന് ആശയോടെ ആർത്തിയോടെ ആവലോടെ ഓടി വരുന്നവന് അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് ഹലലുയ്യ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടതല്ല സവന് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കാത്ത ദൈവം ഇസ്രയേലിൻ്റെ മഹാനായ അരചനായിരുന്ന ദാവീദ് തൻ്റെ വാർദ്ധിക്യകാലത്ത് താൻ ഇങ്ങനെ പാടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ ബാലനായിരുന്നു താൻ ആ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കാട്ടിലൊക്കെ അലഞ്ഞു നടന്ന ആ ആടിനെ നോക്കിയ കാലഘട്ടമാണ് പിന്നീട് അലലിയ ഞാനിപ്പോൾ യൗനക്കാരനായി അല്പം കൂടെ അലലിയ അഭിഷേകമൊക്കെ പ്രാപിച്ച് യുദ്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുവാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു രാജഭരണമൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം ഇസ്രയേലിലും ഒഹ്യൂദയിലും മാറി മാറി ഭരിച്ച കരുത്തനായ ദാവീദ് ദാവീദ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സത്യം പറയാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ പലതും ഈ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞു പോകുന്നത് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ ഫലിക്കാതെ പോകുന്നത് വലിയ വലിയ സ്ഥാനത്തിരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ദാസന്മാർ കുതിരപ്പുറത്തും യജമാനന്മാർ നിലത്തും കൂടെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നു പലതും കണ്ട കണ്ണാണിത് മാറി മറിഞ്ഞു പോകുന്ന സിംഹാസനങ്ങളും നിലനിൽക്കാത്ത നിലനിൽക്കാത്ത പലതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സമ്പത്തുള്ളവൻ ദരിദ്രനാകുന്നതും ദരിദ്രൻ സമ്പന്നനാകുന്നതും പക്ഷെ ഞാൻ കാണാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണത് ഒന്ന് നീതിമാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും രണ്ട് അവൻ്റെ സന്തതി ആഹാരം ഇരയ്ക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എത്ര പേർ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് വിശ്വാസ യാത്ര തുടരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുടക്കാത്ത ദൈവം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ല ആവശ്യങ്ങൾ മുടക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് അല്ലയ്യ നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കാത്ത ദൈവം ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തകളിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തല്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നാം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവമക്കളെ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടും പാട്ടും മേളവും തപ്പും കിന്നരവും മാത്രമല്ല ദൈവരാജ്യം എന്താണ് അല്ലയ്യ റോമർ കെഴുതി ലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് ദൈവരാജ്യം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നിർവചനം തരുന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണമല്ല ദൈവരാജ്യം പാനീയമല്ല ഹലലുയ്യ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരമില്ലെന്നോ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലെന്നോ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലയ്യ നീണ്ട നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിൽ അവർ പോലും അറിയാതെ അല്ലയ്യ രാത്രിയിൽ മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞ മഞ്ഞകൾ പാളയത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ പൊഴിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവത്തെ മറന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ പാറയിൽ നിന്ന് തീക്കൽ പാറയിൽ നിന്ന് അല്ലയ്യ ചുടുനീർ പൊഴിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവത്തെ മറന്നു കളയാൻ പറ്റുമോ വിങ്ങാത്ത കാലും മങ്ങാത്ത വസ്ത്രവും തേയാത്ത ചെരുപ്പും ഒക്കെയായി ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ കുറിച്ച് നാം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകുന്നവരല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം വളരെ പച്ച പരമാർത്ഥം സത്യം തന്നെയാണ് ദൈവ മക്കളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ആവശ്യമായതൊക്കെ ധാരാളമായി തരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് അത്തായുഷ് വിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിച്ചല്ലോ കാരണം ഇവിടെ നശിച്ചു പോകാത്ത ഇവിടെ മങ്ങിപ്പോകാത്ത ഒരു നിക്ഷേപം ഭൂമിയിലില്ല ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപം മങ്ങിപ്പോകാത്തതും ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപത്തിന് വാട്ടം വരാത്തതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വർഗത്തിലെ നിക്ഷേപം മാത്രമാണ് സ്തോത്രം നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ താലന്തും നമ്മുടെ കഴിവുകളും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഉപയോ
പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷമാണ് അർത്ഥാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീതിയായി ചെയ്യുക സ്തോത്രം അത് സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയങ്ങളായിരിക്കണം ഒടുവിൽ ആത്മസന്തോഷം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലുള്ള സന്തോഷം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദൈവരാജ്യം നീതിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി നിവർത്തിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ നേരോടെ നടന്ന് നീതിയോടെ നടന്ന് വിശ്വസ്തതയോടെ നടന്ന് പരമാർത്ഥിയോടെ നടന്ന് അർത്ഥാൽ ദൈവം വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ ക്രിസ്തുവിനോളം വളരുന്ന ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം ഇരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് ഏകീഭവിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നാമം വിശുദ്ധരായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ചിട്ട സ്തോത്രം രണ്ട് സമാധാനമാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെയും പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഉള്ളിൽ അലലുയ്യ യേശു തന്ന സമാധാനം ആർക്കും എടുത്തു കഴിയാൻ കഴിയാത്ത രോഗം നമ്മെ പിടിച്ച് ദേഹം ക്ഷയിക്കുമ്പോഴും ദുഃഖത്താൽ എല്ലാം തകരുമ്പോഴും എല്ലാം പ്രതികൂലമായി മാറുമ്പോഴും കൂടെ നിന്നവർ കൂട്ടത്തോടെ മാറിപ്പോകുമ്പോഴും ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടുമ്പോഴും നേരോടെ ജീവിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഉള്ളിലെ സമാധാനമാ ദൈവീക സമാധാനം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതാ ക്രൂശിൽ യേശു കാണിച്ചതല്ലേ കന്നെ തടിക്കുമ്പോഴും കാലിലും പാണികൾ കൊണ്ട് കൈകൾ കുത്തി തുളയ്ക്കുമ്പോഴും കള്ളന്മാർ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും അലലിയ തലയിൽ മുൾക്കിരിടമ്മ ചാഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴും മുഖത്തെ രോമം പിഴുതെടുക്കുമ്പോഴും അല്ലെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പുമ്പോഴും കൈപ്പ് കാടി കുടിക്കുവാൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും വിലാപ്പുറം ഉഴവുചാല് പോലെ ഉഴുതു മറിക്കുമ്പോഴും അല്ലല്ലുയ്യ അവൻ കാണിച്ച സമാധാനം യേശുവിനറിയാം എല്ലാ പ്രതികൂലത്തിനും ഒരു അവസാനമുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ സമാധാനം കാലം വേഗം കഴിയും എല്ലാറ്റിനും ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകും ഇന്ന് കാണുന്നതെല്ലാം മാറിപ്പോകും ഇതൊക്കെ കേവലം മായയാണ് അലലിയ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അലല്ലേ കാരിരും പാണികൾ കുത്തിത്തുറച്ച കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രം ഞാൻ വലം കയ്യിൽ പിടിക്കും കാലിൽ കലലിയ ആണികൾ കുത്തിത്തുളച്ചെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളോടിന് സദൃശമായ കാലുകളാണ് ഈ കണ്ണ് അവർ കെട്ടി തല്ലിയെങ്കിൽ ഇത് അഗ്നിജാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണാണ് ഈ വായിലാണ് അവർ കയ്പ്പ് കാടി ഒഴിച്ചു തന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള മൂർച്ചയുള്ള വാള് പോലെ ശോഭിക്കുന്ന അതിരമായി മാറും ഈ തലയിലാണ് മുൾക്കിരിടം ചാഞ്ഞടിച്ചതെങ്കിൽ ഇത് അലലിയ തങ്ക കിരീടം വെക്കുന്ന രാജമുടികളുള്ള തലയായി മാറും ഈ ചങ്കാണ് അവർ കുത്തിത്തുളച്ചതെങ്കിൽ ഈ ചങ്ക് അലലുയ്യ മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടുന്ന ചങ്കായി മാറും അംഗികൾ അലലി അവർ അഴിച്ചു മാറ്റി ആക്ഷേപിച്ചെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്താണ് തേജസ്സേറിയ ആർക്കും ഭൂമിയിൽ ഒരു അലക്കുകാരനും അലക്കി വെളുപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വെണ്മയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് തന്നിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഞാനും നിങ്ങളുമെന്ന സന്തോഷം ഈ ക്രൂശിൻ്റെ കഷ്ടത കൊണ്ട് ഈ ക്രൂശിൻ്റെ പ്രയത്നമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ കോടാനുകോടികൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് സിയോൻ യാത്രക്കാരായി തീരുമെന്നുള്ള സന്തോഷം ഓർത്തപ്പോൾ അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം യേശു സമാധാനം ആ സമാധാനമാ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൈമാറിയത് ആ സമാധാനമാ ദൈവസഭയ്ക്ക് കൈമാറിയത് അതെ നീതിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആ ദൈവം സമാധാനം കൊടുക്കുന്നത് റോമർ അഞ്ച് ഒന്ന് വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവേശുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ വിശ്വാസം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നാം യേശുവിൻ്റെ സമാധാനം ഉറവയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചു കുടിക്കുന്ന പോലെ അലളിയ നാം യേശുവിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് ഉടമകളായി മാറി സകല ബുദ്ധിയേയും കവിയുന്ന സമാധാനം അകത്ത് കയറിയിട്ട് ആ സമാധാനത്തോടു കൂടെ നാം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഹലലൂയ നാം സമാധാനപ്രിയരായി മാറുന്ന ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നത് അടുത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ സന്തോഷമാണ് ആർക്കും എടുത്തു കഴിയുവാൻ കഴിയാത്ത ആർക്കും ഒതുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അത്യുന്നത സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായി നാം തീരുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നാം സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണ് മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വൈ വി നീ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഓർ വൈ വി നീ ടു സെറ്റ് അവർ മൈൻഡ് ഓൺ തിങ്സ് അബോ എന്തുകൊണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത കൊണ്ടുപോകണം കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നേ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ആകെയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ
രോഗത്തിൻ്റെയും പീഡയുടെയും കഷ്ടതയുടെയും നിന്നയുടെയും അപമാനത്തിൻ്റെയും വേർപാടിൻ്റെയും വേദനയുടെയും ഒക്കെ നടുവിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ചിന്തകളായി കടന്നു വന്നാൽ ചിന്ത ഉയരത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഈ മണ്ണിൽ ആനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന പോലെ നടക്കുന്നത് ഈ മണ്ണിൽ പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നു ചിന്ത ഉയരത്തിലാണ് ജോലിക്ക് പോകും പഠിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും കുടുംബം നോക്കും എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷെ ചിന്തകൾ താലോലിക്കുന്നത് ഉയരത്തിലെ ചിന്തകളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ നാം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ലൂക്കോസ് പത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യമാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ പേരുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിലെ രജിസ്റ്ററിലൊക്കെ പേരുണ്ട് അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമാവലിയിൽ നിങ്ങളുടെ പേ അല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ദൈവവൈതലൻ്റെ പേര് സ്വർഗത്തിലാണ് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷം നാം ദൈവമക്കളായി മാറുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പേര് സ്വർഗത്തിലുള്ളതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേരുള്ള സ്ഥലം ആ രാജ്യത്താണ് ഈ നാട്ടിലല്ല എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എനിക്ക് പൗരത്വമുണ്ട് ഇവിടെ പലതിനും എൻ്റെ പേരുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ ഓമന പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച് എൻ്റെ പേര് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണ് ഹലല്ലേ ശിഷ്യന്മാരെ ഇരണ്ട് ഇരണ്ടായി ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പറഞ്ഞയക്കുന്ന യേശു ലോക്കോസ് പത്താം അധ്യായം അവർ ഭൂലോകത്തൊക്കെയും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു ജാതികളോട് സുവിശേഷം പറയുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു മടങ്ങി തുള്ളിച്ചാടി വരികയ ഗുരു ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തുള്ളിച്ചാടേണ്ടതും കൈകൊട്ടേണ്ടതും ആത്മാർത്ഥമായി സന്തോഷിക്കേണ്ടതും ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയതിനല്ല അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം രോഗികൾ സൗഖ്യമാക്കിയത് സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് വിളമ്പിയിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് രോഗി സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത പരസ്യം കൊടുക്കുന്നതല്ല ആത്മീയ ജീവിതം ആത്മീയ ശുശ്രൂഷം നാലുപേരെ കാണിക്കുന്നതല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്ത് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് വമ്പൻ സ്റ്റേജുകളിൽ ഹലലിയ നൂറുകണക്കിന് വാട്സിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കാണുന്ന ഹലലിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതമല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെല്ലൂ ഇന്ത്യയുടെ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെല്ലൂ കേരളത്തിൻ്റെ ഹലലിയ വടക്കേ മലബാറിലും ഹൈറേഞ്ചിലും ഒക്കെ ചെല്ലൂ പാവ പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിൻബലം ഒന്നുമില്ല അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യമാകുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത അതിന് പ്രസിദ്ധിയും പേരും ഒന്നുമില്ല അവർക്കത് വേണ്ടതാനും യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടതിനല്ല അതൊക്കെ നടന്നോട്ടെ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യ ദൈവം മക്കൾ എൻ്റെ മാനിയ പ്രേക്ഷകരെ നമ്മുടെ സന്തോഷമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ പേരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ സ്വപ്നമായി മാറുന്നത് നാം ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിൽ വെക്കുന്നത് ഫിലിപ്പിയർ മൂന്ന് ഇരുപതാം വാക്യം അപ്പോസിനെ പോലോസ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു പേരുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അവൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ ഈ വേദനയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുത്തും അതെ ഒരു ദൈവഭേദല് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും ദൈവരാജ്യത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നതും സ്വർഗീയ നിക്ഷേപമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ പൗരത്വം നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കും നാടില്ലല്ലോ നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കും വീടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീട് നിത്യ വീട് വാന ലോകത്തിൽ സ്വർഗം അതാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം എൻ്റെ നാട് ഹലലിയ പിതാവായ ദൈവമുള്ള സ്ഥലം ഹലലുയ്യ എൻ്റെ രാജാവായ കർത്താവ് വാഴുന്ന സ്ഥലം പാട്ടുകാരൻ പറയുന്ന പോലെ ഹലലുയ്യ ഉണ്ട് എനിക്കായി ഒരു മോക്ഷ വീട് ഇണ്ടൽ അകന്നു ഞാൻ വാഴും അങ്ങേ ദൈവമുണ്ട് അങ്ങ് പുത്രനുണ്ട് ആത്മാവുണ്ട് ദൈവ ദൂതരുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ വാഞ്ചി അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പാടി പതിനേഴാം സങ്കീർത്തനം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരിക്കും നാളെ ആ ഉറക്കം നിത്യ ഉറക്കമായി മാറിയിട്ട് ഈ ഇവിടെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയാൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഒരു അങ്ങേ തുറമുഖത്താ പക്ഷേ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിൻ്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും എൻ്റെ മധ്യസ്ഥൻ യേശു സ്വർഗത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വർഗം എൻ്റെ പ്രിയ സ്ഥലം
പക്ഷെ സകലതും കത്തി ചാമ്പലായി സകലതും എരിഞ്ഞടങ്ങിയിട്ടും യോവ് പറയുന്നത് യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ചപ്പെടട്ടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ തരുന്നതും എടുക്കുന്നതും ദൈവമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഇല്ലയോ അതിനും ദൈവത്തിന് മഹത്വം പൗലോസിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഐ നോ ഹൗ ടു ബി ഇൻ അബണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ അഭൈസ് അല്ല ഈ അല്ല ഈ എനിക്ക് സമ്പന്നനായിരിക്കാനും അറിയാം സമൃദ്ധിയോടെ ഇരിക്കാനും അറിയാം ഇല്ലായ്മയിലും ഒട്ടും മനസ്സും എടുക്കാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റുവാൻ ഒന്നിനും കഴിയത്തില്ല കഷ്ടതയ്ക്കും പട്ടിണിക്കും നഗ്നതയ്ക്കും ആപത്തിനും വാളിനും വരുവാനുള്ളതിനും ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനും ഒന്നിനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ ഓഹരി സ്വർഗത്തിലാണ് ഹലലുയ്യ അത്രോസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അന്തികാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളുണ്ട് നാം ആരംഭത്തിന് ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ക്ഷയവും വാട്ടവും മാലിന്യമില്ലാത്തൊരവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങിപ്പോകാത്തത് ഈ ലോകം തരുന്നതെല്ലാം മങ്ങിപ്പോകുന്നത് താൽക്കാലികമാണ് നിത്യമായ നിലനിൽക്കുന്നത് തേജസേറിയത് പ്രയോജനമുള്ളത് അവകാശം സ്വർഗത്തിലാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും എൻ്റെ അവകാശവും ഹര എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ ഓഹരി അവൻ എൻ്റെ അഹ അവകാശി എൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ പാനപാത്രത്തിൻ്റെ പങ്ക് എൻ്റെ ഹോവയാകും എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ നിക്ഷേപം വെച്ചത് എനിക്കവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് ഇവിടെ പാർക്കുവാൻ വീടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു മുറി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ ഒരു അല്ല മൾട്ടി മില്യൻ്റെ മാഷ് മാൻഷ്യനോ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ ഒരു ദൈവവൈതലിൻ്റെ സ്വപ്നം ഇവിടുത്തെ വീടല്ല മണ്ണിൽ നിന്ന് നുൽപ്പ് വെച്ച് മൺപുറയിൽ പാർത്ത് മൺപുഴുവായി തീരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അകത്ത സ്വപ്നം സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു വീടുണ്ട് യേശു അത് പറഞ്ഞില്ലേ യേശു തോത്തമല്ലിയ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒന്നും കലങ്ങിപ്പോകരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വീട് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കവിടെ വീടിട്ട് എന്നല്ല എൻ്റെ സ്വപ്നം ആ വീടിൻ്റെ ഉടയവനായ യേശു അവിടെ ഉണ്ട് ഹാലലൂയ്യ സ്വച്ഛ സ്പടിക തങ്ക നിർമ്മിതമായ പുത്തനാമരിശിലേമിൽ ഹലലുയ്യ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ വിശുദ്ധന്മാർ കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ശബ്ദം യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൻ്റെ കാകളധുനി കാണാൻ കൊതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ഹൃദയം തുടിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് ചെല്ലുവാനാണ് ഹാലൽ വേദനയില്ലാത്ത കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ദുഃഖമില്ലാത്ത രോഗമില്ലാത്ത നിന്നയില്ലാത്ത അപമാനമില്ലാത്ത രോഗിയില്ലാത്ത ആ സ്വച്ഛ സ്പടിക തങ്ക നിർമ്മിതമായ പുത്തനോ മെരിശിലെ കുഞ്ഞാട് വിളക്കായിരിക്കുന്ന ജീവ വില ജീവ ജല നദിയും ജീവ ഫലങ്ങളുമുള്ള ആ നാട്ടിലേക്കുള്ള ഓട്ടത്തിൽ ആ സിയോൻ യാത്രക്കാരായ നാം മോക്ഷ യാത്രക്കാരായ നാം ഹലലൂയ്യ കൂടാരമാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭൗമ ഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പിണിയല്ലാത്തൊരു കെട്ടിടം സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ കൂടാരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഞരക്കമുണ്ട് ഞരക്കം കാലിൻ്റെ വേദനയുടെ ഞരക്കമല്ല കൈയുടെ വേദനയുടെ ഞരക്കമല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ഞരക്കമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഞരക്കം എന്നെനിക്കൻ നാട്ടിൽ ചെന്നു ചേരാമോ എന്നെനിക്കൻ പ്രിയൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലാമോ അതെ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്ക് കാരണം ആ രാജ്യമാണ് നമുക്ക് നീതിയായി നടന്ന് നേർ പറഞ്ഞ് എത്താൻ കഴിയുന്ന രാജ്യം അല്ലെ സമാധാനത്തിൻ്റെ അന്തം ആ രാജ്യത്തിലേ ഉള്ളൂ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത ദൈവരാജ്യത്തിലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സകലവും സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ പൗരത്വമുള്ള സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് ഓഹരിയുള്ള സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥനായ യേശു വാഴുന്ന സ്ഥലം ഹാലലുയ്യ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണിയുന്ന ഒരു കെട്ടിടം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ഈ പ്രത്യാശയോടെ വേണം ജീവിക്കുവാൻ അന്തമില്ലാത്ത ഹലലുയ്യ സ്തോത്രം ഒരു ജീവിതമല്ല നമ്മുടെ നമുക്കൊരു അന്തമുണ്ട് എന്താ അന്തം കല്ലറയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഹലലുയ്യ ഒരു ജീവിതം ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു ഈ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് അവനിൽ പ്രത്യാശയുള്ള ഏവരും അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്ന പോലെ തങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിച്ച് തങ്ങളുടെ പ്രവാസ ജീവിതം കഴിപ്പാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അനുഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ